Como consertar um vazamento no chuveiro? Desentupindo o chuveiro. Desligue o fornecimento de água para o chuveiro. O vazamento pode ser causado por orifícios entupidos. Resultado do calcário e de outros depósitos minerais que se acumulam nos buracos com o tempo. Caso não tenha certeza do que pode estar causando o problema. Comece por aqui. Esse é um conserto simples e barato que não exige desmontar todo o chuveiro. Desligue o fornecimento de água antes de começar. Para desligar a água, você pode usar dois métodos. Localizar e fechar o registro do banheiro ou cortar o suprimento vindo da rua. Provavelmente será mais fácil desligar o fornecimento que vai direto para o banheiro em vez de interromper o suprimento para toda a casa. O registro do banheiro costuma ficar em algum lugar perto do chuveiro ou no porão. Remova o espalhador do chuveiro ou todo ele. Como você precisará deixar de molho e esfregar as partes com acúmulo de minerais? Será preciso retirá-las do resto da instalação. Desatarrache apenas o espalhador. A parte furada. Se puder. Caso contrário. Remova todo o chuveiro da instalação. O método para tanto depende da marca e do modelo do chuveiro. Em uma desmontagem típica. Procure por parafusos ao redor do espalhador ou do chuveiro em si. Depois de soltar a luz, gire a peça para o sentido anti-horário ou puxe-a para removê-la. Mergulhe o espalhador ou o chuveiro em vinagre de vinho branco por 8 horas. Compre ou obtenha um recipiente grande o bastante para conter a peça. Caso tenha mais de um banheiro que você ou sua família possam usar, é possível utilizar a pia. Se ela tiver o tamanho adequado, encha o recipiente ou a pia de vinagre. A quantidade usada deverá ser o bastante para cobrir completamente o espalhador ou o chuveiro. Configure um temporizador para 8 horas ou calcule esse tempo a partir do momento em que colocar a peça no vinagre. Durante o molho. O líquido trabalhará para dissolver o acúmulo e os depósitos. Remova manualmente os depósitos restantes. Depois de 8 horas, o calcário e outros depósitos minerais terão dissolvido. Agora, você terá de removê-los. Primeiro, encontre um palito de dentes ou um prego pequeno o bastante para encaixar nos buracos do chuveiro. Enfie a ferramenta em cada buraco para remover a sujeira. Em seguida, esfregue a peça com uma escova plástica rígida. Veja se o problema foi resolvido. Para saber se esse processo consertou o vazamento, prenda a peça removida de volta na instalação. Religue o fornecimento de água e veja se o registro está desligado. Caso não perceba mais nenhum vazamento, o problema foi resolvido. Se o chuveiro ainda estiver vazando, considere outro motivo para o vazamento. Substituindo uma arruela de borracha gasta, corte o fornecimento de água para o chuveiro. O problema também pode ser causado por uma arruela gasta. Com o tempo. Essa peça começa a rachar e a água escapa por essas rachaduras, resultando em um vazamento. Substituir essa arruela resolverá o problema. Desligue o suprimento de água para o banheiro, cujo registro pode ser encontrado perto do chuveiro ou no porão. Se você tiver um, se o seu chuveiro for de compressão, ele terá dois registros para controlar separadamente a água quente e a fria. Será necessário sentir a água vazando do chuveiro para saber se o vazamento vem da água quente ou da fria. 
Assim, você saberá em qual delas trabalhar. Determine qual arruela precisa ser trocada. Você pode substituir a do chuveiro ou a do registro. O tipo de registro que você tem ajudará a decidir qual peça precisa ser trocada. Se ele for monocomando ou duplo. Provavelmente você precisará substituir a arruela dentro dele. Caso o registro seja comum. É provável que a arruela de dentro do chuveiro precise ser trocada. Substitua a arruela dentro do chuveiro. Para trocar essa peça, comece desmontando o chuveiro. Ainda que as diversas marcas sejam um pouco diferentes, deverá haver uma porca presa ao cano. Ela é como uma porca comum de metal, mas se estende em comprimento e tem um pescoço com cerca de uma vez e meia o seu diâmetro. Usando uma chave inglesa, solte a porca para separar o chuveiro do cano. Depois de removê-lo, olhe abaixo da junta esférica do chuveiro para encontrar a arruela. A junta esférica é uma estrutura de metal que se prende diretamente ao chuveiro e permite que ele se mova. Procure por uma peça metálica que lembre uma porca grande com uma bola de metal no final. Se puder gira lá como faria com o chuveiro. Você encontrou a junta. Ao localizar a arruela, retire-a e troque-a por uma nova de tamanho e estilo parecidos. Para garantir que ela dê certo, escolha uma quase idêntica à antiga. Substitua a arruela de borracha do registro. Desmonte o registro apropriado desatarrachando-o. A temperatura da água que vaza lhe dirá se você deve trabalhar com o registro de água fria ou com o de água quente. Dependendo do estilo do registro, o parafuso para removê-lo pode estar visível ou escondido embaixo de uma tampa. Se o seu registro for de um modelo mais antigo, procure por um parafuso exposto na frente ou na lateral dele. Caso ele seja mais novo, use um canivete para levantar a tampa e expor o parafuso. Depois de remover o parafuso, puxe o pegador do registro com força para removê-lo. Você pode precisar de uma ferramenta especial para isso. Se não conseguir puxar a mão, depois de retirar o pegador, remova o acabamento que cobre a base do registro. Em seguida, use um soquete longo para desparafusar a base. Ela é mantida no lugar por uma porca sextavada. Por isso você precisará da ferramenta. A porca sextavada é simplesmente uma porca com seis lados. Agora, você pode substituir a arruela. Se tiver comprado um kit, você também pode trocar a arruela no final da base e os selos. Monte novamente as partes do chuveiro e veja se o problema foi resolvido. Caso tenha trocado a arruela do chuveiro, Conecte-o novamente ao cano e religue o fornecimento de água para ver se o vazamento acabou ou não. Se tiver trocado a arruela do registro, comece a montá-lo de novo pela base. Use um pouco de graxa de encanador nas roscas e as prenda de volta na base. Recoloque o pegador. Mas não o prenda com o parafuso até ter certeza de que o chuveiro não está mais vazando. Para testar, religue o fornecimento de água. Limpando ou substituindo uma válvula para desviador com defeito. Corte o suprimento de água para o banheiro. A válvula para desviador permite que a água passe da banheira para o chuveiro ou deste para a ducha. Manual. Com o tempo, ela pode enfraquecer e ficar entupida com sedimentos. Uma válvula desse tipo com defeito vazara até quando a água deve passar pelo registro da banheira. 
ou do chuveiro. Você pode consertá-la limpando-a ou trocando-a. Comece desligando o fornecimento de água por meio do registro do banheiro ou do registro principal da casa. Desaparafuse e remova o pegador do registro para expor a válvula. Localize o parafuso do pegador, que ou já estará exposto ou estará escondido embaixo de uma tampa. Você pode retirar essa tampa usando um canivete. Retire a válvula do desviador. Para tanto, você precisará separá-la da porca cestavada. Limpe a válvula do desviador ou troque-a. Depois de soltá-la, você pode limpá-la usando uma escova de arame pequena e vinagre de vinho branco. Após remover todo o sedimento acumulado, veja se a válvula está desgastada. Caso contrário, deixe a peça secar. Substitua a válvula se vir rachaduras nela. Coloque o pegador novamente e veja se o chuveiro está consertado. Reverta os passos anteriores para montar novamente o registro ou a torneira. Antes de aparafusar o pegador de novo, ligue o fornecimento de água para ver se o problema foi resolvido. Substituindo uma válvula de cartucho com defeito. Desligue o fornecimento de água para o chuveiro. Uma válvula de cartucho com defeito pode ser o motivo do vazamento. Se as soluções menos invasivas não tiverem funcionado, talvez seja necessário trocar essa válvula. Antes de começar, corte o suprimento de água para o chuveiro da forma que foi descrita nos passos anteriores. Remova o pegador do registro e exponha o cartucho. Localize e solte o parafuso do pegador, que pode estar exposto ou embaixo de uma tampa. Depois de retirar o parafuso, você pode puxar o pegador. Pode ser difícil retirar o pegador se ele estiver bem firme. Nesse caso, experimente aquecer a peça com um secador de cabelo. Se tiver um, caso não haja um secador por perto, ou se ele não estiver resolvendo, vá até uma loja de ferramentas local e compre uma especializada para esse trabalho. Depois de remover o pegador, retire o tubo de parada. Solte o clipe retentor do cartucho usando uma chave de fenda ou uma sovela pequena e remova a Arruela. Você então poderá ver a base do cartucho. Remova e substitua o cartucho. O método usado será diferente dependendo do fabricante. Pode haver até uma tampa de remoção do cartucho com o novo que você comprou. Em uma remoção típica, você primeiro solta a porca cestavada que cobre a base. Depois desatarracha a base do cartucho e por fim a remove com um alicate. Se o alicate não estiver funcionando, você precisará usar uma ferramenta específica para puxar o cartucho. Encaixe a ferramenta sobre a base e gire para soltar. Depois, use um alicate para remover a peça. Insira o cartucho novo no lugar e o rosqueie. O novo cartucho deverá ser idêntico ao primeiro. Instale novamente o pegador e veja se o problema foi resolvido. Reverta os passos usados para desmontar o registro. Depois que tudo estiver no lugar. Mas antes de aparafusar o pegador. Religue o fornecimento de água para ver se o chuveiro não está mais vazando.